ஸோ யூனிட் எக்ஸிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய செவன்த் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஷின் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் த ஃப்ரக்ஸ்டம் ஆஃப் த கோனஸ் ஃபோர் மீட்டர் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்குலர் எண்ட்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ஃபைன் த காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் இஸ் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அதாவது ஒரு ஃப்ரக்ஸ்டம் ஆஃப் கோன் திண்ம இடைக்கண்டத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்லாண்ட் ஹைட் எல்லோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர்னா சுற்றளவு ஸோ இதோட சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் இன்ஸ் அப்போ ஒரு ஃப்ரக்ஸ்டம் இப்படி இருக்கு இடைக்கண்டம் இப்படி இருக்குன்னா மேல ஒரு சர்க்குலர் ரெண்டு இருக்கும் கீழே ஒரு சர்க்குலர் ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் ஸோ ஸ்லாண்ட் டைட்னா இந்த சாய்வா இருக்கக்கூடிய அந்த உயரம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மேல இருக்கக்கூடிய சர்க்குலர் ரெண்டுக்கும் கீழே இருக்கிற சர்க்குலர் ரெண்டுக்கும் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் இஸ் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி முத ஃப்ரக்ஸ்டம்க்கு அதோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆன்சர் ஷீட்ல நான் ஆன்சர் போட்டு உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஃப்ரக்ஸ்டம் ஆஃப் கோன் டே டயமீட்டர் போட்டு அதோட ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் பெரிமீட்டர் மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஸோ பெரிமீட்டர் அப்படின்னா அதோட சுற்றளவு ஸோ வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம்லா டூ பையா ஸோ அப்போ மேல ஒரு வேல்யூ இருக்கு கீழே ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஸோ டூ பை ஆர் வேல்யூ வச்சு ரெண்டு பெரிமீட்டர்லேருந்து நம்ம வந்து ரேடியஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ என்ன பண்றோம்னா பெரிய பெரிமீட்டருக்கு கேப்டலா இருக்கும் சின்ன பெரிமீட்டருக்கு ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு அப்ளை பண்ண போறேன் ஸோ அப்போ ஸோ சர் பெரிமீட்டர் அப்படின்னாலும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃபார்ம்லா நமக்கு சூப்பராக தெரியும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மேல இருக்கக்கூடிய பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறனால டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு பெருசோடு தானே எயிட்டீன் இருக்கா இப்போ எயிட்டீன் அப்போ கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் டிவைட் பை டூ பையை கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் டூ இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் நைன் டைம்ஸ் வருமா அப்போ நைன் டிவைட் பை பைங்கிறது தான் கேபிட்டல் ஆரோட வேல்யூ ஸோ இதே மாதிரி ஸ்மால் ஆர் கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ டூ பை ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன வேல்யூ ஸ்மால் ஆரோடது சிக்ஸ்டீனா அப்போ சிக்ஸ்டீன் நமக்கு ஸ்மால் ஆர் மட்டும் தான் வேணும் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை 2 பை மீது ரெண்டு கீழே கொண்டு வந்தோம்னா இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணா எயிட் டைம்ஸ் அப்போ ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ எயிட் டிவைட் பை பை பைய அப்படியே வச்சுக்கோங்க கேன்சல் பண்ற மாதிரி இருந்தா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சரியா சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது என்ன கேட்டுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரக்ஸ்டமோட ஏரியா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டுதாங்க சோ சிஎஸ்சி ஆஃப் ஃப்ரக்ஸ்டமோட வேல்யூ என்ன பை ஆர் எல்லாம் பை ஆர் எல் அப்ப ரெண்டு ரேடியஸும் ஆட் பண்ணிக்கணும் சோ ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்டு எல் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ பை ஆரோட வேல்யூ என்ன நைன் பை பை ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ என்ன எயிட் பை பை இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் ஏன் வந்துட்டு பையை அப்படியே நான் இங்கே வச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டு ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா பை இன்டூ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா நைன் ப்ளஸ் எயிட் இன்டு ஃபோர் ஸோ இந்த பை இந்த பையன் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நைன் ப்ளஸ் எயிட்டுங்கும் போது செவன்டீன் செவன்டீன் இன்டு ஃபோர் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ சிஎஸ்ஏவோட மதிப்பு நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிச்சு சிக்ஸ்டி எயிட் சாரி சென்டிமீட்டர் கிடையாது மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஃப்ரக்ஸ்டம் சிக்ஸ்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஒரு சதுரத்துக்கு நூறு ரூபா அப்படின்னா இங்க எவ்வளவு சதுரம் அறுபத்தி எட்டு அப்ப நூறு இன்டு அறுபத்தி எட்டு ஜிஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ இவ்வளோ காஸ்ட் வந்து நமக்கு இந்த சதுரத்தை பெயிண்ட் பண்றதுக்கு தேவைப்படுகிறது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் எப்போ அந்த பெரிமீட்டரோட வேல்யூ மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் மாதிரி சிம்பிளே கிடையாது ஸோ இந்த பெரிமீட்டருக்கு டூ பை ஆர் பெரிமீட்டர்னாலும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல ஸோ இந்த கொடுத்து இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஐம் சாரி அதுக்கப்புறம் இந்த சிஎஸ்ஓட வேல்யூ வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் பெண்டிங் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம மல்டிப்ளை ப
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டயமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க ரேடியஸ் அந்த இதை கொடுத்துட்டாங்க எல்லாமே கொடுத்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் நான் அப்படியே போட்டுட்டேன் ஸோ திக்னஸ் வேணும்னா கேப்லார் மைனஸ் ஸ்மாலார்னு தெரியும் ஸோ கேப்லாரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஸ்மாலோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வால்யூமோட வேல்யூம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வால்யூம் ஈக்குவல் டு வி ஈக்குவல் டு ஹாலோ ஹெமிஸ்பியரோட வால்யூமுக்கு என்ன ஃபார்ம்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ பை ஆஸ்கொய சாரி ஆர் கியூப் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்போ ஆர் கியூப் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் கியூப் இதுதான் ஃபார்ம்லா இன்டு கியூபிக் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு வரும் கரெக்டா ஸோ இதான ஃபார்ம்லா டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வால்யூம்கான வேல்யூ இந்த பக்கம் போடலாம் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டிவைடட் பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்ல கேபிட்டல் ஆர்க் வேல்யூ தெரியும் செவன் கியூப் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் கியூப் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதுல ஓகேவா சோ இப்போ இந்த பக்கமும் பை இருக்கு இந்த பக்கம் பை இருக்கு கேன்சல் இங்க டிவைட் ஆல த்ரீ இருக்கு இங்க டிவைட்ல த்ரீ இருக்கு அப்ப மீதி என்ன இருக்கும் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ செவன் கியூபோட வேல்யூ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ நீங்க வேணா போட்டு பாருங்க அத ஆன்சர் சோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கியூப் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டூ ஒன் அந்த பக்கம் டிவைட்ல கொண்டு வரேன் ஏன்னா இங்க மல்டிப்ளைல இருக்கு சோ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஆர் கியூபோட வேல்யூ சோ நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ ரிமை டூ சாரி டூ டூ சார் ஃபோர் டூ ஒன் சார் டூ ரிமைனிங் ஒன் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்ப டூ ஒன் எயிட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஆர் கியூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் நமக்கு அப்போ ஆர் இந்த பக்கம் மைனஸ் ஆர் கியூப் இந்த பக்கம் தான் பிளஸ் ஆர் கியூப் வரும் சோ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படியே இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்க பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் சோ நம்ம மைனஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ப ஆர் கியூபோட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நா ஆர் ஈக்குவல் டு கியூப் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டேபிள் நம்ம பிரிச்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ்வல் டு கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் ஆரோட மதிப்பு நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிச்சு அஞ்சு ஸோ ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நமக்கு தேவையானது ஆர் கிடையாது திக்னஸ் தான் ஸோ திக்னஸ் ஈக்குவல் டு கேப்லார் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் அப்போ கேப்லாரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி செவன் ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்ப திக்னஸ் எவ்வளோ நமக்கு டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ அந்த ஹெமிஸ்பியரோட திக்னஸ் தடிமன் ஆனது இரண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை சூப்பரா முடிச்சாச்சு ரொம்ப சிம்பிள் வால்யூமும் கொடுத்துட்டாங்க அதுல டேமீட்டரும் ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு டேமீட்டருக்கு மட்டும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணும் ஸ்மால் ஆர் அப்படிங்கறத வச்சுட்டு நீங்க ஆஷ்வல் சூப்பரா இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டா பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து பைக்கும் இந்த த்ரீக்கும் வேல்யூ எல்லாம் கொடுத்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இந்த மாதிரி நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டர்ல ஒரே வேல்யூ வந்தாலும் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் சொல்றேன்னா ஈக்குவலா அந்த மாதிரி வந்தா நம்ம ஸ்டெக் அவுட் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு திக்னஸ் எவ்வளோன்னு கிடைச்சிருக்கு டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு சோ ஈஸியா அதை புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைச்சிருக்கேன் சாரி நம்புறேன் சோ இப்ப நம்ம எயித் ப்ராப்ளம் முடிச்சாச்சு நைன்த் ப்ராப்ளம் பாக்கலாமா ஸோ இப்போ வந்து நைன்த் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் வால்யூம் ஆஃப் த கோன் இஸ் சம் ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஏரியா ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் சம் ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டு இதோட ஸ்லாண்ட் ஹைட் கேட்குறாங்க சரியா வேற எதுவுமே இல்லை கோனோட வால்யூம் கொடுத்துட்டு அதோட பேஸ் அப்படிங்கும்போது என்ன வரும் இந்த இடத்துல பேஸ்ல என்ன இருக்கும் நமக்கு கோன்ல சர்க்கிள் இருக்குமா அந்த சர்க்கிளோட ஏரியான்னா பையா ஸ்கொயர் சோ இங்க எப்படி பெரிமீட்டர் கொடுத்தாங்களோ அந்த மாதிரி இங்க சர்க்கிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த பையா ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு இந்த வேல்யூ அப்படின்னா இதோட ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படிங்கும்போது எல்லோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் நான் பேப்பர்ல கிவன் டு ஃபைன் போட்டு உங்களை வந்து பாக்குறேன் சோ இப்ப செவன்த்ல கிவன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா வால்யூம் கொடுத்திருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் கொடுத்திருக்காங்க டு ஃபைன் ஸ்லாண்ட் ஹைட் சோ ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு சர்க்கிள் ஃபார்ம்ல இருக்கனால என்ன பண்ணிருக்கேன் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்கு போட்டிருக்கேன் சோ இது வந்து நமக்கு தேவையான ஒரு கண்டிஷன் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷனா இருக்கு அதாவது கலப்பு பின்னமா இருக்கு முழு பின்னமா மாத்திக்கலாம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இதை ஆட் பண்ணுவோமா அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்ப அங்க ஜீரோ இருக்கனால ஜீரோ வந்துரும் சாரி த்ரீ வந்துரும் செவன் ஒன் சார் செவன் பிளஸ்
ஆ ஸ்கொயரோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் ஹெ ஸ்கொயரோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் சோ ரெண்டையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா ஆன்சர் ஓவர் சோ இப்ப ஆ ஸ்கொயர் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் தான் கண்டுபிடிச்சிடலாமா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் இம்ப்ளைஸ் பை ஆ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் டிவைட் பை செவன் இப்ப ஆ ஸ்கொயர் மட்டும் வேணும்னா ஒன் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் டிவைட் பை செவன் மல்டிப்ளை இருக்க பை இங்க டிவைட்ல வரும் சோ பையோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் டிவைட் பை செவன் சோ செவன் இன்டூ பைக்கு வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி டூ மேல போயிரும் இங்க டினாமினேட்ல செவன் மேல போயிரும் ஐம் சாரி ஃபார் திஸ் ஸ்பேஸ் பா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர் ஜீரோ எயிட்னு தெரியும் டிவைட் பை செவன் இன்டூ பைங்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன்ங்கிறது மேல வரும் ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டா இப்போ என்ன பண்ணலாம் செவன் செவன் கேன்சல் இது இதையும் லெவனால் ஸ்டைக் அவுட் பண்ணும்போது டூ டைம்ஸ் இங்கே லெவன் ஒன் சா லெவன் டுவ தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் சாரி டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி வரும் ஸோ லெவன் டூ சா டுவெண்ட்டி எயிட்னு போது டுவெண்ட்டி எயிட் சாரி லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கும் போது நமக்கு மீதி எயிட் கிடைக்கும் ஸோ எயிட்டி எயிட்ங்கும் போது லெவன் எயிட் சார் எயிட் எயிட் அப்போ இதையும் டூ பி நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் டைம்ஸ் இது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ ஆ ஸ்கொயரோட வேலை நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிச்சு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைச்சிச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஓவர் ஆ ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆ ஸ்கொயரே கேட்டுறதுனால நான் என்ன பண்றேன் ஆ ஸ்கொயரை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் வச்சுக்காதீங்க இங்க பாருங்க டூ ஆல போட முடியும் போடுங்க லெவனால ஈஸியா இருக்கும் முன்னால இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வால்யூம் வச்சு ஹெச்ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ வால்யூம் ஈக்குவல் டு கோனோட வால்யூம்க்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் நமக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆ ஸ்கொயர் ஹெச் கரெக்டா ஸோ அப்போ வால்யூமோட வேல்யூ என்ன செவன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ டிவைட் பை செவன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் எடுத்துக்கலாம் ஆ ஸ்கொயர் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் இல்ல மேம் இந்த பை ஆ ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமே அப்படின்னா அதுக்கு பல்ல அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்க என்ன வேல்யூ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் டிவைட் பை செவன் இன்டூ ஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்க இருக்க செவன் இங்க இருக்க செவன் கேன்சல் ஆயிரும் ஹெச் மட்டும் விட்டுட்டு மீதி இங்க கொண்டு வரலாம் ஸோ செவன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ இன்டூ இங்க இருக்க த்ரீ இங்க வந்தா மல்டிபிள் ஆயிரும் சோ டிவைட் பை இந்த பாயிண்ட் இங்க டிவிஷன்ல வந்துடும் சரியா புரிஞ்சுதாமா நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு சோ இப்போ இதுல இருந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாம் இது ஈஸியா நான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சது டேரக்டாவே போடலான்ட்டு சோ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் இன்டூ ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா எயிட் ஃபைவ் சா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ சா ஜீரோ ஜீரோ பிளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சா டுவெண்ட்டி ரிமைனிங் டூ ஃபைவ் ஒன் சா ஃபைவ் ஃபைவ் பிளஸ் டூ செவன் அப்ப எத்தனை டைம்ஸ் வருது செவன் டைம்ஸ் அப்போ ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ என்ன நமக்கு ஆன்சர் ஹெச்ஓட வேல்யூ அப்போ ஹெச்ஓட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிச்சு பிப்டீன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உயரமானது பதினஞ்சுன்னு கிடைச்சிரும் ஆரம் ஆ ஸ்கொயரோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கிடைச்சிரும் அப்ப ஸ்லாண்ட் ஹைட் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆ ஸ்கொயர் அப்ப ஹெச் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன பிப்டீன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் எஸ் ஆல்ரெடி ஸ்கொயர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஆ ஸ்கொயர் வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிப்டீன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணாம என்ன வரும் டூ எயிட்டி நைன் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ நமக்கு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் சா டூ பிப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் அடுத்தது செவன்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் எல்லாம் பார்க்கணும் எனக்கு இங்க நியரஸ்டா தெரியனால செவன்டீன் செவன்டீன் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி நைன் ரிமைனிங் ஃபோர் செவன் 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 டூ ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் பிளஸ் ஃபோர் எயிட்டீன் ரிமைனிங் ஒன் 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 செவன் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லோட வேல்யூ செவன்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஸ்லாண்ட் ஹைட்டோட வேல்யூ பதினேழு சென்டிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதுக்கு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் ஃபிராக்ஷனா மாத்திக்கணும் ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் பையா ஸ்கொயரோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷனா வச்சுக்கணும் இல்ல எல் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு ஹெச் ஆர் ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கிறனால ஃபர்ஸ்ட் ஆ ஸ்கொயருங்க இந்த ஏரியா ஆஃப் த பேஸ்ல இருந்தே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்து கரெக்டா கேர்ஃபுல்லா சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அடுத்தது இந்த ஹெச்ஓட வேல்யூ நம்ம இதுல கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த வால்யூம்கான ஃபார்ம்லா போட்டு அதுல இருந்து நம்ம ஹெச்ஓட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிடலாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம
வில் பகுதி அப்படிமோ அதாவது ஒரு சர்க்கிள் அப்படின்னா இது சர்க்கிள் கரெக்டா இது வந்து சர்க்கிள் இதுல ஏதாவது எப்படி போச்சுன்னா இது வந்து ஆர்க் அம்பு அப்படிமோ சோ அந்த பகுதியில நம்ம ஒரு பகுதி வட்ட கோண பகுதி அப்படிமோல ஒரு செக்டார் அதுல இருந்து ஒரு பாகம் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அந்த டிகிரி வந்து மொத்தமா சென்ட்ரல் ஆங்கிள் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கோன் ஷேப்ல நம்ம கிடைக்கும் போது அதை நம்ம சுத்தி பிரிங்கிங் த பவுண்டிங் ரேடியேட் டுகெதர் நான் சொல்றேன் ஃபைன் த வால்யூம் ஆஃப் த கோன் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கோன் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிக்சருக்கு வால்யூம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபைன் பண்ணும் சோ இதுக்கு அருமையா ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் வாங்க நம்ம பாக்கலாம் சோ இதுதான் வந்து அந்த சர்க்கிள் வட்ட கோண பகுதி சரியா அந்த சர்க்கிள் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு செக்டார் ஒரே ஒரு பாகத்தை மட்டும் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கட் பண்ணி எடுக்க போறோம் அதான் சொல்லிருக்காங்க மொத்தமா ஒரு புள்ளியை சுற்றி அமையும் கோணம் ஒரு சர்க்கிள்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு டாட்ல ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி சோ அந்த செக்டர் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மீதி என்ன ஆங்கிள் கிடைக்குது அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டீன் ஆங்கிள் கிடைக்குது சரியா சோ இது பாருங்க அந்த செக்டார் வட்ட கோண பகுதி இதோட ரேடியஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் சாரி ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி ஒன் இல்ல என்ன பண்ண போறேன் நான் இதை வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போறேன் சரியா சோ எடுத்துடலாமா சோ இப்ப கட் பண்ணி இதை எடுத்துடலாம் சோ இதுவும் ட்வெண்ட்டி ஒன் தான் இதுவும் ட்வெண்ட்டி ஒன் தான் இதுவும் கட் பண்ணியாச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோன் ஷேப் கிடைக்குதா சோ இதுல இருந்து இது வந்து ஒரு கோன் ஷேப் கிடைக்குது சோ இதை அப்படியே வச்சிடலாம் சோ இப்ப என்ன சொன்னா இந்த பவுண்டரிய பிரிங்கிங் டுகெதர் அந்த ரேடியஸ் நம்ம வந்து ஒட்டுக்கா இணைக்கும் பொழுது அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்க ரேடியஸ் பாட் இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது ட்வெண்ட்டி ஒன் அதே தானே அந்த பாட்டில் வந்து நம்ம அப்படியே தானே எடுத்திருக்கோம் இந்த ரெண்டு ரேடியஸையும் நம்ம ஒட்டுக்கா அப்படி இணைக்கும் பொழுது அந்த லைன் தான் உங்களுக்கு புரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி இணைக்கணும் இணைச்சு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு கோணம் கிடைக்குதா தட் மீன்ஸ் ஒரு கூம்பு கிடைக்குதா கிடைக்குதாமா ஸோ இந்த முக்கோணம் இது ரெண்டையும் நம்ம அட்டாச் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு ரேடியஸோட பாட் அதுதான் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிரிங்கிங் த பவுண்டிங் ரேடியேட் டு கெத்தர் பவுண்டிங் ரேடியே அப்படின்னா இந்த விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய பவுண்டரினா இந்த விளிம்பு எட்ஜ் தானே ஸோ அதை விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரேடியஸ் பாட்டி நம்ம என்ன பண்றோம் இப்படி நம்ம அட்டாச் பண்ணும் பொழுது டு கெதரா நம்ம இணைக்கும் பொழுது புரியுதா டு கெதரா இணைக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு கூம்பானது உருவாகிறது ஸோ இந்த கூம்போட வால்யூம் கன அளவு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த வட்டக்கோண பகுதியில எதுக்கு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்ப அதாவது அதை வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இந்த வட்டக்கோண பகுதி இந்த சர்க்கிள்ல இந்த செக்டார் இருக்குல்ல அந்த செக்டாரோட லென்த் இதோட லென்த் பாத்தீங்கன்னா இந்த செக்டாரோட லென்த் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பேஸ் கரெக்ட் தான் நான் இப்படி நினைச்சோம்னா இந்த பேஸ் தானே சொல்றோம் தனியா எடுத்தாச்சு இப்ப இந்த கோனோட பேஸ் இந்த பேஸும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த செக்டரோட இந்த லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் இந்த கடைசி இந்த வில் இங்க இருந்து இங்க ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இந்த வில்லும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதே தான் ஜஸ்ட் இது வட்டம் கோணமா சொல்றோம் இது ஒரு கோணா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் சொல்றோம் சரியா இது கோணா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் இந்த கோனோட அடிப்பகுதி இந்த அடிப்பகுதி எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த வட்டத்தோட செக்டார் என்ன என்ன பண்ணலாம் செக்டரோட எண்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து லென்த் ஆஃப் ஆர்க் அதாவது ஒரு வட்ட வில் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரு வட்ட வில்லோட நீளத்துக்கு சமமா இருக்கும் சோ இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆன்சர் ஷீட்ல போய் நம்ம இப்ப ஆன்சர் பாக்கலாம் சரியா சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேப்பர் தான் வரைஞ்சு அந்த கோன் ஷேப்ப இந்த பக்கம் கொண்டிருக்கேன் சோ இதுல அந்த ரேடியஸ் என்னவா மாறுதுன்னா சாய் உயரமா மாறுது கிடைக்கக்கூடிய அந்த கோனுக்கு சாய் உயரம் நம்ம கோனோட வால்யூம் கன அளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் சோ இதுல நம்ம என்னென்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆரோட வேல்யூ ஹெச்ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பட் இங்க ஸ்லாண்ட் ஹைட் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு சாய் உயரம் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு கரெக்டா அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஹெச்ஓட வேல்யூ இந்த ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இ
நம்ம தனியா எடுத்தோம்ல இப்ப நம்ம வெட்டி எடுத்தோம்ல இது ரெண்டு ஈக்குவல் தானக்கண்ணா சோ அப்ப வந்து இந்த இத வந்து தனியா இந்த டிகிரிக்காகவும் இந்த தனியா கிடைச்சக்கூடிய குரோனா ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா இதோட பேஸ் வந்து இது கிடைக்கும் சோ அதான் நான் இங்க எழுதிருக்கேன் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பேஸ் ஆஃப் கோன் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆர்க் ஆஃப் செக்டர் சோ இது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் So, length of arc of the setter is degree of the so theta divided by 360. That is, one pulley will be added to the length of the arc. This is the value of theta value. Into, and the length of the arc, how do we have to do the perimeter? That is, what is the length of the arc? So, 2 pi r, which is equal to, here is the perimeter of the base, so, circle is equal to 2 pi r, we will take a look at it. So, now, what is the value of this theta value? Already, 216, we will take a look at it. So, we will apply it, 216 divided by 360 into 2 pi, here is the value of the radius, which is 21, equal to 2 into pi into, இந்த ரேடியஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கோணுக்கான ரேடியஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் சோ பை பை கேன்சல் டூ டூ கேன்சல் இங்க பாருங்க மீதி இருக்கிற டிகிரில நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இது இது ஸ்டைக் அவுட் பண்ணலாம் சோ டூ டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டு த்ரீ டேபிளால ஸ்டைக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியா போயிரும் சோ த்ரீ ஒன் சா த்ரீ த்ரீ டூ சா சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ செவன் சா டுவெண்டி ஒன் சோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி இது நம்ம ஸ்டைக் அவுட் பண்ணலாம் டூ வால சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் ஒன் ஜீரோ எயிட் Again, this is 2 wall of the record, 30 times 54. Again, 2 wall of the record, 15, 27. Then, we will do 3 tables of the record. Then, we will do 3 faces of 15, 3 names of 27. Then, we will do 9 into 7 divided by 5 equal to R. Then, we will do 9 times 63. Then, we will do 63 divided by 5. Again, we will do 5 wall of the record. Again, we will do 5 wall of the record. 1 face of 5 remaining 1. 5, 2s are 10, remaining 30. Point is 0, 5, 6 are 30. அப்பா நமக்கு இந்த கோனுடை ரேடியச் என்ன கடிக்குது? 12.6. அப்படின் சொல்டு கடிக்குது. இந்தத்தில் நம்மிடுதில்லாம் 12.6. இப்பா நமக்கு R ஓட வேல்லியும் தெரியும். அது இம்மரி L ஓட வேல்லியும் என்னது நமக்கு தெரியும். 21 தெரியும். அப்பா H ஓட வேல்லியும் இதைப்பாய் இப்பா square root of L squared value 21 square minus R squared value 12.6 the whole square. அப்போ 21 நம்ம square பண்ணும் அப்படினா 441 minus 12.4 square பண்ணா 158.76 கடிக்கும் இப்பா square root of 282.24 equal to H அப்படி நம்ம கடிக்கிது. இதுக்கு நம்ம இப்பா square root division போலாமா? So போட்டும் அப்படினா 282.24 First one, 2 இருக்கு நால 1 1s are 1. So remaining 1 இருக்கும் அடுத்து ரண்டு டிஜிட் அடுத்து நான் 82 வரும். So இது நம்ம 2 வால மல்டிப்டி பண்ணுமா? அப்பா 2 கொடிக்கும். இங்க இருக்கு ஒரு வேல்யும் இங்க ஒரு வேல்யும். So என்ன வேல்யும் போட்டும் அப்படினா 6 times போல்லாம். அப்பா 6 6 are 36 remaining 3. 6 2 are 12. 12 plus 3 15. அப்போம் நம்ம strike out பண்ணம்னா இங்க 12 வந்துரும் இங்க 7 வந்துரும் 12ல 6 போச்சுனா 6 7ல 5 போச்சுனா 2 இப்ப பார்த்தீங்க அப்படினா இங்க point இருக்கு நால இங்க மேல point வச்சுக்கலாம் மீதி இருக்க 24 நாக்கில் அடுத்ததுறேன் இந்த 16 நான் 2 வால மல்டிப்டிப் பண்ணா 32 so இங்க ஒரு value இங்க ஒரு value வருணும் so இங்க 4 இருக்கு நால 8 8ா 64 அர்த்துது 8 is the 24 24 plus 2 26 சுப்பராக நமக்கு அடுத்திற்றா அப்போ H ஓட வேலி நமக்கு என்ன கட்சிற்று 16.8 இப்போ இந்த formலால் நமக்கு அப்ப்பலை பண்டுதுக்கு R ஓட வேலியு ரடி H ஓட வேலியு ரடி இப்போ volume find பண்ணியில்லாமா so which is equal to volume of cone 1 by 3 pi r square h cubic units அப்படின் போட்டுட்டு 1 by 3 pi ஓட value 22 divided by 7 into r ஓட value என்ன 12.6 into 12.6 into h ஓட value 16.8 இது அப்படியே ஒரு கோடு போடுக்குங்க இப்போ இந்த 7 இது ஏற்கு ஏற்கு பண்ணும் அப்படினா 7-7 remaining 5 point வந்து 56 வரும் அப்படின் வரும் 7-8-56 so 3 இது ஏற்கு ஏற்கு பண்ணா 42 அப்படின் கடிக்கும் 4.2 அப்படின் கொடுக்கும் வருது ச்றைக்கும் பண்ணம் முடியாது இதல்லா நாம் வந்து multiply பண்ணம் அப்படினா 2794.176 கடிக்கும் இதுதான் அந்த 
இந்த செக்டாரோட அதாவது இந்த முக்கோணத்தோட வால்யூம் ஸோ வால்யூமோட வேல்யூ கடைசியா டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா சென்டிமீட்டர் கியூப்ல கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஸோ இந்த மெத்தட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ்அப் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானே மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இதோட உங்களுக்கு யூனிட் எக்ஸை செவன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளமுமே முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ வீ லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்